son peuple. Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire « Expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. » Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Voici une autre description de cette rétribution. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Il est possible que renverser fasse référence à un puissant tremblement de terre. La pluie de pierres d'argile peut indiquer une éruption volcanique. Donc, la tribu aurait été détruite par un tremblement de terre suivi d'une éruption volcanique. Dieu est le plus savant. Les villes habitées par le peuple de l'hôte ont pu être localisées grâce à de récentes excavations archéologiques. Ces villes étaient connues sous les noms de Sodome et Gomorre dans la Torah. Les découvertes archéologiques situent ces deux villes près de la mer Morte, qui s'étend le long de la frontière israélo-jordanienne. La zone est couverte d'une épaisse couche de sulfure. Les couches de lave et de basalte prouvent qu'il y eut autrefois une éruption volcanique et un tremblement de terre. La mer Morte, ou lac Lote, se situe par ailleurs sur une zone sismique active. Dieu accorda au prophète Abraham et au prophète Lot une fin honorable. Sur l'ordre de Dieu, ils émigrèrent, abandonnant leurs terres et leurs maisons. En récompense, notre Seigneur les établit dans un endroit abondant dans la vie de ce monde et leur accorda les bienfaits infinis du paradis dans l'au-delà. Et nous le sauvâmes, ainsi que l'autre, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zaquette. Et ils étaient nos adorateurs. Et l'autre, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien.
prophète Abraham relaya le message divin à sa tribu avec détermination. Et grâce à sa soumission à Dieu, il surmonta les obstacles. Le prophète Lot lutta contre sa tribu avec patience, les invitant à croire en Dieu et à abandonner leur dépravation. Ces prophètes, élevés par Dieu, ont gagné sa satisfaction par leur foi et leur moralité tout au long de leur vie. Ils entreront dans leur demeure finale au paradis avec les bénédictions de Dieu. Le principal objectif des croyants dans leur vie est de suivre les pas des prophètes, et particulièrement ceux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de venir ainsi des serviteurs satisfaisant Dieu. Dieu annonce la récompense destinée aux croyants.